This is Paukwa Radio, home of pure freshness. For years now, we've managed to record and edit episodes with ease using either phone or computer. You wonder how? With Anchor by Spotify, we've managed to have our podcast distributed free of charge to over 10 hosting platforms inclusive of Spotify, Apple Podcast. Anchor is everything you need to make a podcast. And best of all, Anchor is totally free. You want to have fun as you monetize? Download the Anchor app or go to anchor.fm to get started. Palqua Radio, pure freshness. Asante mpensi msikilizaji kwa kujumuika nasi katika kipindi fumbuo la Kiswahili. Shukrani zangu za dhati zimfikie naodha wa kipindi bwana Otieno Mjomba kwa mwaliko wake tena. Ukweli ni kwamba sijapotea bali nimekuwa katika shughuli mbalimbali za kufanikisha uendelezaji wa taifa la Kenya. Leo hii nipo nimo na niko katika kipindi cha Paukwa Radio. Niite mwalimu Zado Kotinga Amakoe, mwalimu mwenye tajriba pana katika ufundishaji wa Kiswahili nchini, mwandishi wa fumbuo la Insha na pia mshauri na saha. Mchano wa KCPE umekuwa na mwembwe zake na jambo la kustajabisha namna wanavyosema ukistajabu ya Musa utaona ya Firauni ni kwamba baadhi ya walimu wakayaona maswali kuwa mepesi na rahisi lakini unapomakinika zaidi kwa kuchunguza baadhi ya viteuzi ambavyo vilichaguliwa na wanafunzi unabaki ukitishika kama mwalimu hivyo basi tunastahili kujenga hema la subira ambazo uvuta heri tunapolingoja baraza la mtihani nchini Kenya kuyatangaza waziwazi matokeo ya wanafunzi wa shule za msingi mwaka huu leo hii ningependa kuzungumzia karatasi ya pili ya Kiswahili karatasi ya insha ambapo wengi wamesema mengi mijadala mbalimbali imezuka lakini je lipi ambalo linastahili kuzingatiwa au ni lipi ambalo lilistahili kuzingatiwa na mtainiwa wa mwaka huu tukichunguza kwa makini tunaenda moja kwa moja katika swali la mwaka huu ambalo lilisema hivi tulikutana tena baada ya tukio hilo la wema tulikutana tena baada ya tukio hilo la wema ulikuwa umepita muda mrefu lakini bado ni, bado nilimshukuru ulikuwa umepita muda mrefu lakini bado nilimshukuru swali zuri kabisa ambalo ni swali lilojikita katika masimulizi hivyo basi mtainiwa wa mwaka huu katika swali hili alistahili kuyawazia maneno makuu ambayo yamefungamana na kishio alichopatiwa ili aweze kuyazua maudhui makuu Maneno ambayo mtainiwa alistahili kuyacheua na kuyatafakari kwa kina kabla hajazama katika uandishi ni sehemu zifuatazo. Sehemu ya kwanza tulikutana tena. Inamaanisha kwamba wahusika hao wawili waliwahi kuwa katika mazingira mamoja. Inasemekana kwamba wahusika hao wawili waliwahi kuwa katika mazingira mamoja ndipo 
anaambiwa kwamba tulikutana tena tukio hilo la wema kumaanisha kwamba hawa wahusika wawili walipokuwa katika mazingira hayo mamoja muhusika msaidizi alimtendea muhusika mkuu tendo jema ambalo lilionyesha wema wake tunaweza tukasema kwamba alimtendea tendo zuri mwandishi Semu inayofuata ya tatu ni kwamba umepita muda mrefu. Kumaanisha kwamba tangu walipoachana kipindi kirefu kimepita. Inamaanisha kwamba kuna kuna uwezekano mkubwa sana wa usika hao wawili, mwandishi pamoja na mwenzake baada ya tendo hilo zuri walitengana. Semu ya nne bado nilimshukuru kudirisha moyo wa shukurani sufufu kutoka kwa kutoka kwake mwandishi ambaye kitendo kile alichotendewa na mwenzake bado kingali katika mtima wake hivyo basi angali na shukurani sufufu au belele kwake muhusika msaidizi Msikilizaji wa paukwa radio masimulizi haya tunaseli kuyajua kwamba yanawalenga wahusika wawili ambao ni mwandishi pamoja na mwenzake Tunapozungumzia mwenzake tunamaanisha nini katika mazingira haya au katika muktadha huu mwenzake anaweza kuwa ndugu yake ambaye walipatikana katika mazingira mamoja na yeye rafiki yake muisani au mfadhili au hata mtu wa ukoo kama vile shangazi mjomba halati binamu bintiamu na kadhalika basi mwanafunzi alitarajiwa kushughulikia mambo yepi Katika swali hili mambo makuu yaliyotarajiwa katika mada hii ni kama ifuatavyo Kwanza kabisa mwandishi aweze kuonesha tatizo fulani lililomkabili au changamoto fulani alizokuwa nazo kisha muhusika msaidizi aweze kumkuamua au aweze kumtendea wema kwa kumsaidia Iwapo basi atarejelea masuala kama hayo atakuwa amerejelea sehemu ile tulikutana tena tukio hilo la wema kisha umepita muda mrefu na bado nilimshukuru kudirisha moyo wa shukurani belele Swali hili Uenda kwa njia moja au nyingine likawapiga chenga baadhi ya wataeniwa hususan wataeniwa wale ambao hawatakuwa makini na sehemu muhimu za maneno yaliyotumika katika kishio hicho pia kuna changamoto baina ya walezi wa wanafunzi au walimu ambao wao wana, ma, a, wana mawazo tofauti kuhusiana na mada yenyewe ifahamike kuwa athari ya matendo ya wema uliopokea wewe kama mtendewa hayakufaa kumrudia mtenda mathalani ikiwa alikusomesha kwa mfano hatufai kuona ukimzawidi kwa kumjengea nyumba au kwa chochote kile tunasaili kuona shukrani ambayo uenda si wema kutoka kwako hata basi tatizo lenyewe linaweza kuwa lipi kati ya matatizo ambayo mtainiwa angejikita kwayo ni pamoja na kukosa karo 
kisha kusaidiwa na hatimaye anafaulu maishani pia tatizo jingine huenda likawa labda mwandishi anakabiliwa na tatizo la uraibu wa dawa za kulevya kumbuka kwamba uh, matumizi ya dawa za kulevya yamezidi kuitafuna jamii ya sasa na kati ya vijana utapata kwamba swala hili limekithiri mipaka hivyo basi mwandishi anaweza akajirejelea katika muktadha huu ya kwamba alikuwa amezama katika uraibu wa matumizi ya dawa za kulevya kisha mwandani wake akaja akamsaidia akamvua kutoka tatizo hilo la uraibu hatimaye wanapokutana baada kipindi kirefu hapa ni baada ya mwandishi kubatizwa katika maji matakatifu kumaanisha kwamba ametengana na matumizi ya dawa za kulevya kisha anakutana na rafiki yake wakati ambapo labda alipiga hatua maishani amesoma ameitimu akapata kazi anapomkumbuka rafiki yake wakati ambapo wamekutana katika mazingira mengine bila shaka anamshukuru kwa wema wake mwandishi pia anaweza kukabiliwa na changamoto za kuozwa mapema ambapo mwenzake anamvua kutoka katika tatizo hilo kumbuka kwamba ndoa za mapema zimekithiri katika jamii zetu na hivyo basi ni kati ya maswala mtambuko au maswala yanayojiri yanayoweza kuzungumziwa na mwandishi yeyote ambaye ni mbunaji mzuri wa visa vya kisasa mwandishi pia anaweza kukabiliana na tukio la ajira za watoto siku hizi kuna jamii nyingi ambapo watoto ambao ni mayatima au watoto ambao hawaja kipata kisomo wanatumika katika jamii kwa njia zisizofaa kwa mfano wao wanaweza kulazimishiwa kufanya kazi fulani ambazo zitawapatia mapato duni na basi mwandishi anaweza akajiweka katika kitengo hicho ambapo alikuwa akitumikishwa labda na mjomba wake au akawa anatumikishwa labda na lodi moja katika eneo lao ambapo anapata msaidizi msaidizi huyo anahakikisha kwamba amemvua kutoka katika matatizo hayo tipitipi na kisha baadaye anahakikisha kwamba ameendeleza masomo yake ambapo baada ya kipindi kirefu wanakutana tena ambapo anamshukuru kwa wema aliyomtendea changamoto nyingine inaweza kuwa mwandishi kuwa na tatizo la kodi fulani labda kutokana na maradhi kisha kupata msaada katika mazingira haya utapata kwamba labda mwandishi mzazi wake au ndugu yake au shangazi yake ana kasoro fulani labda amepungukiwa na damu labda amekosa kiungo fulani katika mwili wake na kisha kuna rafiki mmoja au muisani mmoja anayejitolea na kumwauni katika kipindi hicho kumaanisha kwamba maisha yake mwandishi yataendelea jinsi ilivyo staiki kwa sababu ya usaidizi wa muisani huyo hatimaye wanapokutana baada ya kipindi kirefu mwandishi anamshukuru kwa wema aliyomtendea changamoto nyingine kwa mwandishi huenda ikawa ya kukabiliwa na kesi mahakamani kutokana na suala la mirathi kisha kusaidiwa hatimaye tumeona ya kwamba visa hivi vinagonga vyombo vya habari sana ambapo unawapata watoto mayatima wananyanganywa urithi wao labda na watu wa ukoo basi mwandishi anaweza akajiweka katika kiwango hicho ambapo ata 
atapata usaidizi kutoka kwa muisani mmoja au kutoka kwa rafiki mmoja ambaye atasimama naye kidete kuhakisha kwamba amemuokoa kutoka katika dhuluma hizo na apate haki zake jinsi inavyostahili Mtainiwa alitarajiwa kuzingatia vyema mambo yafuatayo anapowasilisha maudhui yake kumbuka kwamba maudhui ni kiini kikuu au ni msukumo mkuu ambao unastahili kuendelezwa na mwandishi lakini je mwandishi ataendelezaje maudhui haya na kuhakikisha kwamba maudhui yenyewe yanajisimamia na kujitegemea jambo la kwanza anaweza kuzingatia sarufi sarufi kumbuka kwamba ndicho kiini kikuu cha swali kumbuka sarufi ni lazima mwandishi azingatie viambi shingeli lazima azingatie nomino ambazo zinatumika ipasavyo na lazima nomino hizo ziafikiane na vivumishi vyake sehemu ya pili ambayo mwa, a, ambayo mtainiwa alistahili pia kuizingatia ni uwakivishaji sehemu ya, ya uwakivishaji kumbuka kwamba mawasiliano hayawezi yakafika ipasavyo iwapo alama za uwakivishaji azitatumika ipasavyo mtainiwa ni lazima kama ibada kuhakikisha ya kwamba ametumia vituo vikuu ametumia alama za kiulizi ambapo pale ataweza kuzuka na, na maswali balaka kumbuka kwamba maswali balaka hutumika kumchochea msomaji aweze kujumuika na mwandishi katika kisa hicho atumie pia parandesi au mabano ambapo atakuwa akijaribu kuonesha kwamba ijapokuwa yeye ni mwanafunzi ambaye amefundishwa alama mbalimbali za uwakivishaji kitengo chake kiko juu ya wastani kwa sababu pia anaweza akatumia uwakivishaji ambao ni visaidizi matumizi ya fani za lugha insha nzuri ni lazima itiwe madoido na kati ya madoido haya ni matumizi ya tashbihi kumbuka kwamba kuna zile tashbihi ambazo zimebuniwa na watala mbalimbali na kisha kuna zile tashbihi ambazo mtainiwa anaweza akaibuka nazo kutokana na umilisi wake wa lugha kwa kurejelea misamiati mbalimbali ambazo ametagusana ame nazo mtainiwa anaweza akatunga tashbihi bora tu tashbihi hizo zinawalisia na zinakubaliana na muktadha vile vile kuna metali na metali hizi azitumie kwa raha zake kumaanisha kwamba azitumie kama sentensi za kawaida ambapo anazifunganisha na maudhu yake kuna matumizi ya stiari vile vile kuna vielezi vya kutilia mkazo A, avitumie vielezi hivi vya kutilia mkazo ili kusisitiza ujumbe wake hizo ni baadhi tu ya fani za lugha ambazo mtainiwa anaweza kuzitumia kuhakikisha kwamba ana, anajipiga jeki au anajitilia upondo kuhakikisha kwamba anazoa alama mzomzo mbinu tofauti za uandishi kwa mfano mtainiwa ambaye ana ubobevu mkuu katika uandishi anaweza akazuka na mbinu rejeshi au kisengere nyuma anaweza pia akatumia majazi anaweza pia akatumia chuku kutilia chumvi na vile vile kutumia 
tashisi. Hizo ni baadhi tu ya mbinu za uandishi ambazo mtainiwa angezitumia kuhakikisha kwamba ujumbe wake unawasilishwa kwa njia ipasavyo. Aina mbalimbali za maneno. Kumbuka kwamba mtainiwa huyu amepitishiwa katika silabasi kuanzia darasa la kwanza hadi darasa la nane. Hivyo basi ni lazima aoneshe ya kwamba kwa kika anazielewa aina mbalimbali za maneno pamoja na mifano yake. An- anazielewa nomino, anazielewa a uh, vivumishi anavielewa viunganishi anaelewa vihisishi na matumizi yake amridishe mtaini kwa kuzirejelea aina mbalimbali za maneno katika utungaji wa sentensi kumbuka kwamba kuna zile sentensi ambazo ni za taarifa kuna sentensi ambazo ni za maswali na kisha kuna sentensi ambazo zinabeba ujumbe wa hisia. Hizo zote zinastahili kutumika katika mchakato wa kupitisha ujumbe kwa msomaji. Azingatie mtindo na mpango wa kuridhisha. Kumaanisha kwamba mawazo yatiririke aya baada ya aya. Lazima kuwepo na uwiano katika maudhi yake, katika aya zake na katika sentensi zake Mtainiwa alistahili kuoanisha maudhi yake moja kwa moja pamoja na kiishio alichopewa Inamaanisha kwamba mtainiwa asithubutu kuandika tu kisa chochote kile ambacho akina uhusiano wote na kiishio alichopatiwa Ni lazima kama ibada mtainiwa kuhakikisha kuwa kisa chake sharti kiwe na uhusiano na mwongozo uliotolewa na baraza la mtiani. Kumbuka kwamba mwongozo ule uliotolewa na baraza la mtiani pale ndipo pana maudhui. Pale ndipo pa, pana maudhui au kiini cha mtaini. Kinapatikana kinapatikana katika kisio hicho. Asije akabuni tu masimulizi yoyote yasiyolingana na mada kuu kisha akadhani atatuzwa alama zozote kadi tama nimefika langu ni kuwata, langu ni kuwatakia wataini wa wote wa kidato cha nne kila laheri katika mtihani wao wa kitaifa pia kwa watainiwa waliomaliza KCPE Mungu aweze kuwatendea mema baada ya wiki mbili hivi matokeo yenu yatatangazwa rasmi Kumbukeni kuwa subira uvuta heri. Kumbukeni kuwa subira uvuta heri. Tukutane tena wakati mwingine tukiyadadavua tuki maswala kuhusu karatasi ya kwanza, karatasi ya pili na karatasi ya tatu ya KCSE mwaka huu. Tukijaribu kutoa utabiri wetu na pia kwa na pia kuwaongoza wanafunzi wa kidato cha nne wanaofanya mtihani huu na watakieni siku mwanana asanteni